আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আসলে এখানে একদম মানে জায়গাটা সংকীর্ণ যদিও স্যার এর অনেক জায়গা আছে এরপরে স্যার বোধহয় আরো অনেকগুলো বড় প্রজেক্ট করবেন তো আমরা স্যার আজকে জানাবেন স্যার যে আমাদের এই বায়োফ্লোকটা আসলে কি বা এই ট্যাঙ্কটা আপনি ট্যাঙ্কিটা আপনি কিভাবে তৈরি করছেন একটু যদি একটু বলবেন ধন্যবাদ বায়োফ্লক হলো মাছ চাষের জন্য সবচেয়ে টেকসই একটা প্রযুক্তি বায়োফ্লকে যেটা করা হচ্ছে বায়োফ্লকের কনসেপ্টটা ডেভেলপ করে উনিশশো সালের দিকে তখন ডেভেলপ হলে তারপরে থেকে এর উপর অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে আসছে আজকে আমাদের দুই সাল কিন্তু এর যে হারে এটা বিস্তার লাভ করার কথা ছিল সে হারে আমাদের এটা বিস্তার লাভ করতে পারেনি তবে সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়াতে এটা ব্যাপক সাফল্য লাভ করার পরে আমাদের ভারত পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা থেকে শুরু করে পাক ভারত উপমহাদেশে এবং গোটা বিশ্বে এটার ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়ে গেছে ভারতেও ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়ে গেছে এখন বহু লোক এই বায়োফ্লকে মাছ চাষ করে তার সফল হয়েছেন কাজেই এইটা আসলে বায়োফ্লক সফল হবে কি না এটা এখন আর কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন সম্মুখীন নাই এটাতে আর কোনো কোনো প্রশ্ন নাই এটা আমাদের বায়োফ্লকের চাষ করে তার সফল হয়ে গেছে অলরেডি হারভেস্ট করে ফেলছে এখনো বাংলাদেশে কোনো কোনো লোক প্রশ্ন করে যে আসলে এটা বায়োফ্লক সম্ভব কিনা এটা আর কোনো প্রশ্নের কোনো প্রশ্ন কোনো অবকাশ নেই কারণ এটা এটা আমাদের প্রুভ একটা টেকনোলজি এখন বায়োফ্লকটা কি বায়োফ্লকটা কি বায়োফ্লক হলো এই মৎস্য চাষের সবচেয়ে আধুনিক একটা প্রযুক্তি টেকসই একটা প্রযুক্তি যেখানে কি করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মাইক্রো অর্গানিজম বা অনুজীবকে এখানে ডেভেলপ করা হচ্ছে এখানে কালচার করা হচ্ছে কালচার করে সেই মাইক্রো অর্গানিজমের মাধ্যমে মাছ চাষ করা হচ্ছে এখানে মাইক্রো অর্গানিজমগুলোর মধ্যে আছে ব্যাকটেরিয়া আছে যেটাকে আমরা উপকারী ব্যাকটেরিয়া বলে বলি ল্যাকটো ব্যাসিলাস গ্রুপের বেশ কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে অ্যালগি আছে ডাটম আছে তারপরে এরকম প্রায় আটটা অনুজীব আছে যে অনুজীবগুলোকে এই ট্যাঙ্কে গ্রো করানো হয় ডেভেলপ করানো হয় এই অনুজীবগুলো যখন বংশ বিস্তার করে যখন বিলিয়ন বিলিয়ন হয়ে যায় গোটা ট্যাঙ্কে বিস্তার লাভ করে তখন দেখা যাচ্ছে যে তারা বিশাল তারা প্রোটিন প্রোটিন সেল এখান থেকে তারা কি করে বিশাল যখন কলোনি আকারে থাকে ফ্লক আকারে থাকে তখন দেখা যাচ্ছে যে মাস তাদেরকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এই জন্য বায়ু ফ্লকে আমাদের খাদ্যের এইটি ফাইভ পারসেন্ট আমাদের ট্যাঙ্কে উৎপাদন হয় আমাদের যে এটার প্রবক্তা ইসরায়েলে ইয়ারাম উনি তার বইয়ে লিখে গেছেন যে মাস সে ব্যাকটেরিয়া খায় এবং এবং এই কারণে আমাদের এই ট্যাঙ্কে সবচেয়ে আমরা কম খরচে মাস উৎপাদন করতে পারি অর্থাৎ খাবারের এইটি ফাইভ পারসেন্ট আমাদের ট্যাঙ্কে উৎপাদন হবে বাকি পনেরো পারসেন্ট খাবার আমাদের দিতে হবে যার ফলে অত্যন্ত অল্প খাবার ব্যয় করে আমরা অনেক মাছ উৎপাদন করতে পারি এটা হলো বায়োফ্লকের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক আর এটাই বায়োফ্লকের সাফল্যের অন্যতম একটা কারণ বায়োফ্লকে আরেকটা বিষয় হলো যে বায়োফ্লকে যে উপকারী ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো এত বিশাল বিপুল পরিমাণে থাকে বিলিয়ন বিলিয়ন সংখ্যায় থাকে যার ফলে কোনো ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস ট্যাঙ্কে প্রবেশ করার সুযোগ পায় না যার ফলে এখানে মাছের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক কম থাকে যার ফলে আমরা বলতে পারি যে এই বায়োফ্লক ট্যাঙ্কে নাইনটি নাইন পারসেন্ট মাছ এরকম রোগ জীবাণুমুক্ত থাকে শঙ্কামুক্ত থাকে মাছের যদি রোগ না হয় তাহলে কি এইখানে আমাদের সফলতার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি বেড়ে যায় তৃতীয় আর একটা জিনিস আমরা বলবো বায়োফ্লকের বড় একটা অ্যাডভান্টেজ সেটা হলো যে বায়োফ্লকে যে মাছটা উৎপাদন হবে এই মাছটা হলো হানড্রেড পারসেন্ট অর্গানিক অর্গানিক কেন বলা হচ্ছে এই ট্যাঙ্কে আমরা কোনো প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক গ্রোথ প্রোমোটার বা অন্য কোনো আমরা ঔষধ মেডিসিন আমরা এখানে ব্যবহার করা হয় না যার ফলে যে মাছটা এখানে উৎপাদন হবে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যসম্মত এই মাছ যারা খাবে তারাও বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকম তারা শারীরিক সুস্থতা লাভ করবে বিভিন্ন ইয়ে থেকে এবং তাদের শরীরের জন্য হবে অত্যন্ত উপকারী একটা খাদ্য এই জন্য এই মাছ আমরা যদি ব্যাপক কারাকে উৎপাদন করতে পারি তাহলে একদিকে আমরা যেমন দেশের 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবো একইভাবে আমরা স্বাস্থ্যসম্মত খাবার মানুষকে আমরা জাতিকে পরিবেশন করতে পারবো বায়োফ্লকে মাস উৎপাদন করতে গেলে আমাদের প্রথম কাজটা হবে ট্যাঙ্ক স্থাপন করা আমরা কি সিমেন্টের ট্যাঙ্ক করব নাকি আমরা ত্রিপুলের ট্যাঙ্ক করব এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে অনেকে মনে করে যে কিছু লোক তারা ত্রিপল বিক্রি করার জন্য ত্রিপুলের ট্যাঙ্কের কথা তারা বলছে বা কিছু লোক তারা বলছে সিমেন্টের ট্যাঙ্কে অনেক ভালো তো এটা সিমেন্টের ট্যাঙ্ক এবং ত্রিপুলের ট্যাঙ্ক দুইটা ট্যাঙ্কে করা সম্ভব আচ্ছা দুইটা ট্যাঙ্কে করা সম্ভব কিন্তু সিমেন্টের ট্যাঙ্ক এবং ত্রিপুল ট্যাঙ্কের মধ্যে পার্থক্য যেটা সিমেন্টের ট্যাঙ্ক এটা করতে প্রচুর ব্যয় হবে একটা ত্রিপুলের ট্যাঙ্কের চেয়ে প্রায় তিন গুণ খরচ হবে বেশি কিন্তু সুবিধা হলো যে এটা ওটা অনেক বেশি লংজিভিটি বেশি সিমেন্টের ট্যাঙ্কে বিশ বছর পঞ্চাশ বছর যাবৎ এখানে চাষ করা সম্ভব যদি কারো প্রচুর মূলধন থাকে উনি নিঃসন্দেহে সিমেন্টের ট্যাঙ্ক করতে পারেন তবে এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের বায়োফ্লকের যে মাছ চাষটা আমরা করি এটা সম্পূর্ণ কেমিক্যাল সংস্পর্শ মুক্ত অর্থাৎ কন্টামিনেশন ফ্রি হতে হবে এখন সিমেন্টের ট্যাঙ্ক করতে যে আমরা যে ট্যাঙ্কটা করলাম ট্যাঙ্ক করার পরে সেখান থেকে যদি কোনো কেমিক্যাল নির্গত হয়ে আমার পানির সাথে মিশে যায় সেটা মাছের জন্য একটা ক্ষতিকর হবে একটা ঝুঁকির কারণ হয়ে যাবে এই জন্য আমরা যদি সিমেন্টের ট্যাঙ্ক ব্যবহার করি তাহলে এই ট্যাঙ্কে আমাকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিশোধন করে নিতে হবে নিয়ে যখন আমি দেখব যে হ্যাঁ এখানে আর কোনো কেমিক্যাল কন্টামিনেশন সম্ভাবনা নাই তখন আমরা এখানে নিঃসন্দেহে চাষ করতে পারি ত্রিপুলের ট্যাঙ্কের সুবিধা যেটা অন্তত অল্প খরচে আমরা ত্রিপুলের ট্যাঙ্ক করতে পারি একটা ত্রিপল দশ থেকে বারো হাজার টাকার মধ্যে পাওয়া যায় উন্নত মানের ত্রিপল নিলে বারো হাজার টাকা কোয়ালিটি পানির জন্য এটা হলো দশ হাজার লিটার পানির দশ হাজার লিটারের জন্য আমরা যদি একটা ত্রিপল যেটা আপনি কিনছে ব্যবহার করতেছি এটা বারো হাজার টাকার মধ্যে আমরা কম দামেও আছে দশ হাজার টাকা বারো হাজার টাকার মধ্যে পাওয়া যায় সেগুলো একটু নিম্নমানের হবে আমরা নেওয়ার সময় সব সময় আমাদের ভালো কোয়ালিটিটা আমাদের নিতে হবে কারণ এই ট্যাঙ্ক যদি কোনো কারণে সিদ্ধি হয়ে যায় ত্রিপল তাহলে আমার সমস্ত প্রজেক্টটাই নষ্ট হয়ে যাবে প্রজেক্টটাই আমার শেষ হয়ে যাবে সমস্ত মূলধন শেষ হয়ে যাবে কাজে এখানে আমাদের কার্পণ্য করলে চলবে না নেক্সটে যেটা আমাদের দেখতে হবে যে আমরা ত্রিপলের যে ট্যাঙ্ক আছে সেই ট্যাঙ্কে আমাদের সুবিধাটা কি এই ট্যাঙ্কটা আমরা যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় স্থানান্তর করতে পারবো আমার ত্রিপলটা আমি যে কোনো সময় গুটে নিয়ে যেতে পারবো অন্য কোথাও যদি আমি এটা কোনো কারণে আমার প্রজেক্টটা অন্য কোথায় স্থানান্তর করার প্রয়োজন হলো তখন আমি এটা শিফট করতে পারবো সেখানে আমার যে লোহার খাঁচাগুলো আছে সেগুলো আমি শিফট করতে পারবো বা আমার যা আছে অ্যাপারটাস আমি সব কিছু এখানে শিফট করতে পারবো যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে এটা আমাদের মুভমেন্ট বা শিফট করার ক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা এরপরে আরেকটা কারণ হতে পারে যদি আমরা কোনো সময় মনে করি যে আমরা এই বায়োফ্লকে মাছ চাষ করব না সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি মনে করি যে আমরা ত্রিপলটা বিক্রি করে দিব বা আমরা খাঁচাটা বিক্রি করে দেবো সেক্ষেত্রে আমাদের আরেকজন যিনি বায়োফ্লক চাষ করবেন তিনি এটা কিনে নিয়ে কিনে নেবেন এবং আমরা ভালো দামে এটা সেল করতে পারবো অর্থাৎ এটার একটা রিসেল ভ্যালু আছে যেটা সিমেন্টের ট্যাঙ্কে নাই সিমেন্টের ট্যাঙ্কে আমি কারোর কাছে সেল করতে পারবো না কারণ যেহেতু এটা স্থানান্তরযোগ্য না এই জন্য আমরা ত্রিপলের ট্যাঙ্কে আমার কাছে সুইটেবল মনে হয় তবে কারো যদি মূলধন থাকে প্রচুর এবং নিজস্ব প্রচুর জায়গা থাকে উনি সিমেন্ট করতে পারেন হলো যে এই যে আমরা ত্রিপুলের ট্যাঙ্ক বা সিমেন্ট যেটা স্থাপন কত বড় করব এটা করার আগে আমাদের যদি সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা আসলে কত লিটারের ট্যাঙ্ক করতে চাই আমরা কি ছয় হাজার লিটারে করব না দশ হাজার লিটার না বারো হাজার লিটারে করব সবচেয়ে সায়েন্টিফিক হলো আমাদের দশ হাজার লিটার এখন দশ হাজার লিটার আমরা যদি ট্যাঙ্ক করতে চাই তাহলে আমাদের আমাদের যে একটা তেরো তেরো ফুট ব্যাসের আমার একটা ত্রিপল লাগবে তেরো ফুট ব্যাসের আমার একটা প্রথমে লেআউট তৈরি করতে হবে যে লেআউটটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ইট দিয়ে আমাদের পাঁচ ইঞ্চি দুইটা ইট আট ইঞ্চি তিন ইঞ্চি গাঁথনি দিয়ে এবং দুইটা ইটের মধ্যে একটা গ্রুপ থাকবে যে গ্রুপের মধ্যে আমরা এই কেসটা লোহার খাঁচাটা আমরা ঢুকাই দিতে পারবো আচ্ছা 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 ঠিক আছে এখানে আর একটা বিষয় লক্ষণীয় বিষয় যে আমার যে লোহার খাঁচাটা তৈরি করব ত্রিপল আমাদের ত্রিপল স্থাপনের জন্য আমাদের লোহার খাঁচা স্থাপন করতে হবে লোহার খাঁচাটা আমাদের টোটাল খাঁচাটার পরিধি হবে আমাদের একচল্লিশ ফিট ঠিক আছে একচল্লিশ ফিট হাইট হবে সাড়ে তিন ফিট চার ফিট করলে হবে চার ফিট করলে আমরা একটু বেশি পানি রাখতে পারবো এবং এটা হবে এইট মিলি এবং এটার যে গ্যাপগুলো আছে এগুলো আট ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি গ্যাপ হবে
लोहार स्लोप कर নিচে যদি আমাদের আউটলাইন পাইপ আছে ওই পাইপ পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে আচ্ছা আমাদের স্লোপ যদি হয় তাহলে আমাদের পানিটা সহজেই বের হয়ে যেতে এখন আমরা এই যে ফাউন্ডেশনটা আমাদের 10 ইঞ্চি হাই হওয়ার ফলে আমরা 10 ইঞ্চি থেকে বালি দিয়ে যে স্লোপ করে আমাদের যেটা আউটলাইন পাইপ আছে সেটা গোড়া পর্যন্ত নিয়ে যাব তাহলে আমাদের বাইরে যে পানি ফেলে দেব হ্যাঁ আউটলাইন পাইপ যেটা এটা যদি সুবিধা হবে যেটা আমাদের যদি 10 ইঞ্চি স্লোপ আমরা করতে পারি তাহলে खेल प्रत्येकोल्टर मन कराते चाहिए लोहार लोहारिटा तो ये जो दीता त्रिपुल के प्रोटेक्शन देवे शुरूतेक्शन सब चे गुपूर्ण कारण हलो जतटुकुटुकु जो बड़ो टैंक कर लम से टैंक अनुजाई जो इरेशन पाम सिलेक्शन ना हमें जदि सठिक भाव इरेशन ना करते पाम जो निवाचने भूल है तो हमें सठिक भाव इरेशन होना ये ना हम जेमन बैक्टेरियागुलो मरे जो पे मसरों अनेक क्षति होते ये शुरूते जेटे करते हैं एक लिटारे जो टैंक कर 
বা কি ক্ষমতা সম্পন্ন এয়ার পাম্প দরকার দশ হাজার লিটারের ট্যাঙ্কের জন্য আমাদের অষ্টাশি ওয়াটের একটা এয়ার পাম্প পাওয়া যায় যেটাকে রিসান কোম্পানির এসিও জিরো জিরো সিক্স এখানে এটার ক্ষমতা হলো এইটটি লিটার পার মিনিট অর্থাৎ প্রতি মিনিটে এইটটি লিটার সে এয়ারেশন করতে পারে আমরা দশ হাজার ট্যাঙ্কের জন্য রিসান কোম্পানির এসিও জিরো জিরো সিক্স হবে আমাদের আদর্শ মানের একটি এয়ার পাম্প এই এয়ার পাম্পটা আমরা কোথায় পাবো এয়ার পাম্প আমরা বিভিন্ন জায়গায় পাবো যেমন ধরেন আমরা অনলাইনেও পাবো এয়ার পাম্পের দাম বিভিন্ন সময় ভ্যারি করে এটা ছয় সাড়ে ছয় হাজার টাকার থেকে আট হাজার টাকা পর্যন্ত এটার দাম ভ্যারি করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আপনারা দারাজে গেলেও এটা পাবেন দারাজে এটা আমি দাম লাস্ট দেখে আসছি যে সাত হাজার নয়শো টাকা তো এর চেয়ে কম দামেও আপনারা পেতে পারেন তো এই এয়ার পাম্পটা সিলেক্ট করতে হবে এয়ার পাম্প সিলেকশন করার পরে আমাদের নেক্সট কাজ হবে যে ইয়ার পাম্পটা আমরা ইয়ার পাম্পের সঙ্গে আমাদের একটা সিলিন্ডার যুক্ত করতে হবে সিলিন্ডার যুক্ত করার উদ্দেশ্য হলো যে এখানে আমাদের বায়ু প্রবাহ সিলিন্ডার দেখেন এই সিলিন্ডারটা না হুম আমাদের একটা সিলিন্ডার আমাদের যুক্ত করতে হবে আমরা ইয়ার পাম্প থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিলিন্ডারের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে এই যুক্ত হয়ে এখান থেকে আবার আরেকটা পাইপ আরেকটা আরেক প্রান্তে মোটা পাইপ এটা আমাদের তিন ইঞ্চি পাইপ আচ্ছা তো এয়ার পাম্পের অপর প্রান্তে আমাদের হাফ ইঞ্চি একটা কয়েল পাইপ যুক্ত করতে হবে আচ্ছা 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 কয়েল পাইপটা যেটা ফ্লেক্সিবল পাইপ আচ্ছা এই পাইপটা আমাদের গোটা ট্যাঙ্কে আমাদের গোটা ট্যাঙ্কটা ঘিরে দিতে হবে আচ্ছা আচ্ছা ঘিরে দিয়ে আমাদের এই কয়েল পাইপের সঙ্গে আমাদের এয়ার কন্ট্রোলার যুক্ত করতে হবে গোটা ট্যাঙ্কের চতুর্দিকে আমাদের এয়ার কন্ট্রোলার সিদ্ধি করে আমরা যুক্ত করব পুরো ট্যাঙ্কি করব ঘুরে বেড়া আছে পুরো ট্যাঙ্কি ঘুরে এটা পরিবেষ্টন করে আছে আচ্ছা বেষ্টন করে আছে আমরা এটা প্রত্যেকটা 2 ফিট পর পর বা আড়াই ফিট পর পর আমরা একটা করে ইয়ার কন্ট্রোলার আমরা ড্রিল দিয়ে সিদ্ধি করে এবং হট গ্লুর মাধ্যমে আমরা এটা সংযুক্ত করে দেব আচ্ছা এই এই গ্লুর দাম কত করে এগুলোর দাম 10 টাকা করে 10 টাকা আচ্ছা 10 টাকা হ্যাঁ তো এই ইয়ার কন্ট্রোলারের সাথে আমাদের ইয়ার পাইপ সংযুক্ত করতে হবে এবং ইয়ার পাইপের অপর প্রান্ত আমাদের একটা ইয়ার স্টোন সংযুক্ত করতে হবে এইভাবে আমাদের ইয়ার স্টোন সংযুক্ত করতে হবে আচ্ছা আচ্ছা এই ইয়ার স্টোনটা আমাদের আবার এখন ইয়ার পাইপটা বা ইয়ার স্টোনটা আমরা কত দূর পর পর দেব আমরা ট্যাঙ্ক থেকে দেড় ফিট দূরত্বে আমরা এইভাবে বারোটা প্রথমে আমরা ইয়ার স্টোন সেট করব ইয়ার পাইপের মাধ্যমে বারোটা ইয়ার পাইপ ইয়ার স্টোন সেট করব এরপরে আমাদের আমাদের গোটা ট্যাংকটাই আমাদের ইয়ারেশনের মধ্যে নিচু উপরে করতে হয় এরকম কিছু আছে পানির ভিতরে না এটা একদম ইয়ার স্টোনটা যেন নিচের যে ত্রিপল আছে ত্রিপলের সাথে যাতে ঠেকে যায় সবগুলোই সবগুলোই আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে যেটা হবে আমরা নিচ থেকে আমরা ইয়ারটা সে ইয়ারেশন থাকে হ্যাঁ ইয়ারেশন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে আমরা যে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আমরা এখানে কালচার করি এই ব্যাকটেরিয়াগুলো বেঁচে থাকার জন্য সব সময় বায়ু প্রবাহের দরকার অক্সিজেনের দরকার এই জন্য আমাদের ইয়ারেশনটা আদর্শ মাত্রায় করতে হবে আমাদের ইয়ারেশনটা যদি আমরা সঠিকভাবে করতে পারি তাহলে আমাদের ট্যাঙ্কে নাইট্রাইট গ্যাস জমার সম্ভাবনা থাকবে না এবং মাছগুলো সব সময় আমাদের সুস্থ সবল থাকবে আপনার পর তিন দিচ্ছে শীতের জন্য জন্য কি অবস্থা শীতের দিনে আমাদের যেটা হলো যে আমাদের যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আমরা কালচার করি এই ব্যাকটেরিয়াগুলোর জন্য তাপমাত্রা দরকার হয় একুশ ডিগ্রি থেকে উনত্রিশ ডিগ্রি পর্যন্ত আচ্ছা যখন তাপমাত্রা একুশ ডিগ্রির নিচে নেমে যেতে শুরু করে তখন এই ব্যাকটেরিয়াগুলো আস্তে আস্তে মৃত্যুবরণ করতে শুরু করে তো এই জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের ট্যাঙ্কের তাপমাত্রা সব সময় একুশ ডিগ্রির উপরে রাখার চেষ্টা করতে হবে এটা রাখার উপায়টা কি আমরা শুরুতেই আপনাদের দেখিয়েছি যে আমাদের পুরো এই শীতকালে আমাদের পুরো ট্যাঙ্ক থেকে কালো মোটা কালো পরে আমাদের ঢেকে দিতে হবে হ্যাঁ আমাদের ঢেকে দিতে হবে এইভাবে আচ্ছা পুরো ট্যাঙ্কটা আমাদের ঢেকে দিতে হবে কালো কাপড় দিয়ে দিয়ে ফটোসিনথেসিস ব্যাকটেরিয়া যে ব্যাকটেরিয়া গুলো 
সালক সংশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো আস্তে আস্তে মরে যাওয়া শুরু করবে এবং ব্যাকটেরিয়াগুলো বংশ বিস্তার করতে পারবে না এই জন্য আমাদের এই কালো পলিথিন দিয়ে ঢাকার পর আমাদের ভিতরে কমপক্ষে 100 ওয়াটের এলইডি বাল্ব ভুলে দেন দেখি বাল্ব ভুলে দেন 100 ওয়াটের এলইডি বাল্ব আমাদের কত লাগে না সেটা পাঁচটা এলইডি বাল্ব যুক্ত করা আছে আমাদের মোট 110 ওয়াটের আমাদের 30 30 ওয়াটের চারটা আছে আর আপনার स्वास्थ्यसम्मत विशेषकर शीतकाल छाड़ा समय पैराशूट कपड़ दिए बेचे थका छाउनीपाल प्रदर्शक हमारे साथ धन्यवाद पर्वत पर्व अपेक्षा करें